Hi, I am Jagan. In this video, you can click the link in the description below. In this video, we will see an angular tutorial on our channel. That is, we will see how to develop a simple angular application in our YouTube channel. So, let's get started. So, you can go to the angular.io website. So, on the website, you can see all of the information on the website. And here, we can start all of the basic Angular applications on the website. So, you can get started. You can get started on this page. So, what do you see in this page? Getting started with Angular, your first app. So, what do you see in this page? You can create a basic Angular app from the scratch. You can create all of the details on this particular page. So, this is the idea. If you have free time, you can create an app like this and you can do Angular app like this. And if you tell me what I'm going to tell you, how do you set an Angular app like this? That is how you set an Angular app like this in your local machine. So, I'm going to do this in the video. Let's start first. So, if you have any software or application, you can use a pre-request site. So, if you have any pre-request sites, we will talk about the first pre-request sites. In our system, there is a node installed in our system. That is also mentioned in the Angular site. The node version is later in 10.0.9. So, in the current node version, we will check the node version in our system. So, we will check the main directory. So, we will check the main directory. So, we will check the main directory in our YouTube channel. इधर लाऊं दी नोड़ा कमेंट प्रम्प्ट ओपन बनी करें, सो कमेंट प्रम्प्ट ओपन बन रहा देखो मेल निये डायरेक्टरी लपौई क्लिक पन्टे, सो इन दर तले CMD अपडीन टाइप पन्नी एंटर पन्नी ना, उंगल के निये इरकर कारण डायरेक्टरी ले ये वंदे कमेंट प्रम्प्ट ओपन आये तरों, सो इंगे पौइटे आउंगे कुर्तन नमरी so, I have the current node version of what I am doing here. So, now I have the latest version of the video on the node latest version. Suppose, if you have the latest version of the node latest version, what do you do? They have the link to Node.js. So, if you look at this, you will know what the latest version of the node latest version. So, if you click on this link, you can install the node latest version of the node.js. That's why we have the main thing about the npm package manager. So, the NPM Package Manager is the default of your node install and the node is the default of the NPM Package Manager. So, now we can check the version of the NPM version. So, NPM version is 6 plus. Okay, so now we have the version of the NPM version. So, the NPM version is 6.12.1. So, that's why we are doing the Angular application now. So, we are doing the latest download. So, now we have the latest NPM version. So, we have satisfied all pre-requests. So, that's why we are going to talk about the Angular installation. So, what do we do first? So, what do we do first? So, what do we do first? Command Line Interface. That's why we are going to install the Angular command prompt in this video. So, that's why we are going to use the command npm install hyphen g at angular cli अभी इंटर दे रखे, so इधर ना कमेंट पन इधर ना कॉपी पनी इन्होंने कमेंट प्रॉम्प्ट लोना ऑलरेडी पोर्ट हो चुका है, so इधर ला पातेंगे ना hyphen g अभी इंटर ओर वर्ड रखे, so इन्द hyphen g अभी ना इन्ना अभी इंट पातेंगे ना global ना हम लोग अमिशन ला अंदर angular cli अंदर ओर ऐड तरह इंस्टॉल पनी वेकेर दिखा है, नम्म now, the current time is local directory. In the local directory, I will install the Angular CLI. So, that's why I will show you the local directory. So, the local directory is now empty. So, I will run the command. So, there is a little time to run. So, if you download the Angular CLI, you will have time to run the package. So, we will see how the npm install is done. We will see the npm registry. So, I will go first to the npm registry. So, this is the NPM main registry. So, if you go to npmjs.com, you can download all of the packages here. So, you can download all of them. So, you can download all of them. 
அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு லைப்ரரி டெவலப் பண்ணுறாங்களா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே ஃபைனலாக பேக் பண்ணி எல்லோரும் என்பிஎம் கூட இந்த ரெஜிஸ்ட்ரியில் தான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு தேவையான எந்த ஒரு லைப்ரரியாக இருந்தாலும் நம்ம இங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஆங்குலர் ஸ்லாஷ் சிஎல்ஐ அப்படிங்கிற இந்த லைப்ரரி ஸோ இதை போய் நான் இங்கே டைப் பண்ண உடனே எனக்கு அது வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு ஸோ இந்த சிஎல்ஐங்கிறது என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஆங்குலரை வந்து ஒரு பேசிக் செட்டப் வந்து அதாவது ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளோட லோக்கலில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த ஆங்குலர் சிஎல்ஐ அப்படிங்கிறது ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒன்ஸ் ஆங்குலர் சிஎல்ஐ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒரு புது ஆங்குலர் ஆப்பு நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஸ்பேஸ் நம்மளோட பேக்கேஜ் நேம் இந்த பேக்கேஜோட நேம் வந்து அட் ஆங்குலர் ஸ்லாஷ் சிஎல்ஐ ஸோ இதை கொடுத்த உடனே என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் நம்மளோட லோக்கல் டைரக்டரியில் ஸோ இது இன்னும் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஐ திங்க் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ போஸ்ட் இன்ஸ்டால் போஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இது முடிஞ்ச உடனே என்ன நடந்திருக்கு என்ன காட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆடட் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் பேக்கேஜஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நமக்கு வந்து நைன்டி செகண்ட்ஸில் இது எல்லாமே டவுன்லோட் ஆகி முடிஞ்சிருக்குன்ற டீட்டெயில்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இதில் காட்டுது ஸோ இப்போ நம்மளோட இந்த டேரக்டரி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் அதாவது பேக்கேஜ் லாக் டாட் ஜேசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான எடிட்டர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுங்கிறது வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ஃப்ரீ எடிட்டர் ஸோ யூஸ்வலாக நோட் ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் எல்லா லாங்குவேஜஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எடிட் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு தான் ஸோ இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட சேர்த்து நோட் மாடியூல்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இதில் இருக்கிற எல்லா பேக்கேஜஸும் ஒன்று ஒன்றும் எந்தெந்த இடத்துலேருந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு வந்துச்சு அது எவ்வளோ என்ன வேர்ஷனில் டவுன்லோட் ஆகிட்டு வந்திருக்குன்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த ஃபைலில் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நமக்கு டீட்டெயிலாக இப்போ எதுவும் தேவைப்படாது ஓகே ஸோ இந்த நோட் மாடியூல்ஸ் அப்படின்ற இந்த மெயினான ஃபோல்டரில் தான் வந்து ஆங்குலர் சிஎல்ஐ ஒர்க் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லா டிபெண்டன்சிஸையும் அது டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆங்குலரோட சைட்டுக்கு மறுபடியும் போயிடலாம் ஸோ அதில் அடுத்த ப்ரை ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் அ ஒர்க் ஸ்பேஸ் அண்ட் இன்ஸ்டால் அப்ளிகேஷன் ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்கான ஆப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஆங்குலர் யூஸ் பண்ணி ஸோ அதுக்கு நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கமெண்ட் வந்து என்ஜி நியூ மை ஆப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கமெண்ட் ஃப்ரம் போய்க்கிறேன் நான் அந்த கமெண்ட்டை இங்கே அப்படியே ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ என்ஜி நியூ அண்ட் உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன நேம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நேம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சும்மா என்னோட நேமே வந்து ஜெகன் அப்படின்னு டைப் பண்ணி இந்த ஆப் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆப் க்ரியேஷனுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ப்ராம்ட் ஒன்று வந்துருக்கு அதில் என்ன கேட்குதுன்னா உட் யூ லைக் டு ஆட் ஆங்குலர் ரவுட்டிங் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ ஆங்குலர் ரவுட்டிங்னா என்னன்றதை நான் இன்னொரு டுட்டோரியல் வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து நான் வந்து ஒய் கொடுத்து என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம கிட்ட என்ன கேட்குதுன்னா விச் ஸ்டைல் ஷீட் ஃபார்மெட் உட் யூ லைக் டு யூஸ் அப்படின்னு கேட்குது நான் வந்து இப்போதைக்கு நான் வந்து சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பட் ஃபியூச்சரில் நான் வந்து எஸ்இஎஸ் எஸ்சிஏ எஸ்எஸ்ஆர் எஸ்ஏஎஸ் எஸ்எஸ்ஆர் லெஸ் ஃபைல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி கூட நான் வந்து பின்னாடி லேட்டராக நான் வீடியோ ஏதாவது பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து சிஎஸ்எஸ் கொடுத்து என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அதுவே காட்டுது இது க்ரியேட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்மளோட கரண்ட் ஆங்குலர் எல்லா டிபெண்டன்சிஸ் என்னென்ன தேவைப்படுதோ அது எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த என்ஜி நியூ அப்படிங்கிற கமெண்டே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ என்ன நட
வெப்சைட்டில் வேறு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ யுவர் ஃபஸ்ட் ஆப் அப்படின்றதில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் அப்ளிகேஷனை வந்து ஃப்ரம் தி ஸ்க்ராச் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஆங்குலரோட காம்பனன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஆங்குலரோட சர்வீசஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இது மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்து இந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு பேசிக் ஆங்குலர் அப்ளிகேஷனை நீங்களே ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் பண்ணுற மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டைம் இருந்தால் இதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ மெயினாக நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சது வந்து ஆங்குலரோட ஸ்டேபிள் வேர்ஷன் இப்போ கரண்ட்டாக ஆங்குலரோட ஸ்டேபிள் வேர்ஷன் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்குது உங்களுக்கு இதை விட கம்மியான ஆங்குலர் வேர்ஷன்ஸ் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு எந்த ஆங்குலர் வேர்ஷன் வேணுமோ நீங்கள் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆங்குலர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆனது வேர்ஷன் டூ அதுக்கு முன்னாடி ஆங்குலர் ஜேஎஸ்ஆ இருந்துச்சு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் டூ லான்ச் பண்ணாங்க ஆங்குலர் ஜேஎஸில் இருந்து அவங்க இது வரைக்கும் ஜாவ ஸ்கிரிப்டில் டைப் பண்ணிகிட்டு இருந்த எல்லாத்தையும் டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ற லாங்குவேஜுக்கு வந்தாங்க ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோடது அண்டு அதுக்கப்புறம் டூக்கு அடுத்து மேஜராக ஃபோர் லான்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆங்குலர் ஃபைவ் லான்ச் பண்ணாங்க சிக்ஸ் லான்ச் பண்ணாங்க செவன் லான்ச் பண்ணாங்க அண்ட் கரண்ட்டாக வந்து ஆங்குலர் எயிட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆங்குலர் எயிட்டோட கரண்ட் ஸ்டேபிள் வேர்ஷன் வந்து எயிட் ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்ப்போம் இன்னும் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம பேரலாம் வேறு ஏதாவது நான் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து நம்ம ஆங்குலர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற லாங்குவேஜ் வந்து டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டெவலப் பண்ண ஒரு லாங்குவேஜ் பட் ஆங்குலர் வந்து கூகுள் அப்படிங்கிறவங்க டெவலப் பண்ண ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்போது ஆங்குலருங்கிறது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் உங்களுக்கு ஆங்குலரோட சோர்ஸ் கோஸ் சோர்ஸ் கோட் வேணும்னா கூட நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து ஆங்குலர் கிட்ஹப்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கிட்ஹப்பில் தான் அவங்களோட மெயின் சோர்ஸ் கோடே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஆங்குலரோட சோர்ஸ் கோட் வேணும்னா கூட நீங்கள் டேரெக்டாக போயிட்டு ஆங்குலர் கிட்ஹப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது கிடச்சிடும் ஆல்ரெடி என்ன டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால என்னோடய இன்டர்நெட் ஸ்லோவாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிட்டப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஆங்குலர் அப்படின்ற இந்த பேஜில் தான் வந்து ஆங்குலரோட சோர்ஸ் கோடு எல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஆங்குலர் ஜேஎஸ் அதையும் வந்து அவங்க இதே டேரக்டரில் தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆங்குலர் ஸோ இந்த ஆங்குலர் வந்து அவங்க டைப் ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஆங்குலர் ஜேஎஸ் பார்த்தாலே தெரியும் அவங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருக்கோன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது போக ஆங்குலர் சிஎல்ஐ நம்ம இப்போ டவுன்லோட் பண்ண ஆங்குலர் சிஎல்ஐ பேக்கேஜும் அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்கிறது இங்கே தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதையும் டைப் ஸ்கிரிப்டில் தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆங்குலர் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஆங்குலர் காம்பனன்ஸ் ப்ரொட்ராக்டர் இதெல்லாம் என்னன்றதை வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது ஆங்குலர் ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்றத ஸோ இது தான் ஆங்குலரோட சோர்ஸ் கோடு ஸோ இங்கே தான் நம்ம நம்மளுக்கு டவுன்லோட் ஆகிருக்கிற எல்லா பேக்கேஜஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே தான் எழுதி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை எழுதி முடிச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் ஃபைனலாக நம்மளோட என்பிஎம் ரிஜிஸ்ட்ரிக்கு அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க நம்மளோட என்பிஎம் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கறதும் போது அது எல்லாத்தையும் அது டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட கொடுத்துரும் ஓகே நம்மளோட டவுன்லோடு எந்த நிலங்கள் இருக்குன்னு பார்த்துலாம் ஓகே இது வந்து நியர்லி ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்பி கிட்ட டவுன்லோட் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ டைம் எடுக்குது அண்ட் என்னோடய இன்டர்நெட் வந்து ஆல்ரெடி நான் மார்னிங்லேருந்து நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் பேரலாக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆங்கிலர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கூட நான் சொல்கிறேன் 
இப்போது எந்த ஒரு ப்ரௌசராக இருந்தாலுமே அதால் வந்து பேசிக்காக வந்து ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதை மட்டும்தான் வந்து எந்த ஒரு ப்ரௌசராலையும் ரீட் பண்ண முடியும் பட் நம்ம ஆங்கிலரோட கோடு எழுதுறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டிஎஸில் தான் எழுதுவோம் அதாவது டைப் ஸ்கிரிப்ட் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்குது அண்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர் டிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஸோ அது மூலிமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜில் நம்ம எழுதுகிற எல்லாத்தையும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டாக பேக்ரவுண்டில் கம்பைல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை ப்ரௌசர் கிட்டே கொடுத்து தான் நம்மளோட ஃபுல் அப்ளிகேஷனும் நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ஸோ எந்த ஒரு ப்ரௌசராக இருந்தாலுமே அதுக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த மூணு லாங்குவேஜஸ் தான் தெரியும் அண்ட் ஆங்குலர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன் டாப் ஆஃப் தட் பில்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் இது இன்னும் டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகும் தெரியல அண்ட் அதுக்குள்ளே நம்ம ஆங்குலரோட இன்ட்ரடக்ஷனில் தான் அதாவது இருக்கான்னு பார்த்தாலும் ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லாத்த பற்றியும் நான் டீட்டெயிலாக வீடியோஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம பண்ணுற வீடியோ வந்து ரொம்ப பேசிக் லெவலில் தான் இருக்கும் செகண்ட்ஸ் அதாவது வித்தின் கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஒரு ஆங்குலர் அப்ளிகேஷனை எப்படி அப் அண்ட் ரன்னிங்காக கொண்டு வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி வைக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் முடிய போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆடட் ஒன் ஒன் நைன் ஃபைவ் பேக்கேஜஸ் ஃப்ரம் இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் இதுக்கு வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துருக்கு அண்ட் இது இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை ஸோ ஒன்ஸ் இது கம்ப்ளீட் ஆன உடனே நம்ம அந்த டேரக்டரியில் போய் என்னென்ன ஃபைல்ஸ்னால் இது இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்குன்றதை பார்த்தலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் ஃபைல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிருந்ததை பார்த்தோம் தேவையானது ஸோ அந்த என்ஜி நியூ அப்படிங்கிற கமெண்ட் ரன் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாத்தையும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிடும் ஐ திங்க் இது ஒன்று முடியல முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்னோடய விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் ஓப்பன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எல்லாமே காட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் கமெண்ட் லைன்லேருந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கோட் ஸ்பேஸ் டாட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கரண்ட் டேரக்டரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நம்மளோட கரண்ட் டேரக்டரிலேயே வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஓ சாரி ஸோ என்னோட கரண்ட் டேரக்டரி வந்து ஒரு டேரக்டரி பிஹைண்டில் இருந்துச்சு ஸோ இதுக்குள்ளே என்னென்ன டேரக்டரிலாம் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு டிஏஆர் கமெண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஏஆர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே என்னென்ன ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து சேஞ்ச் டேரக்டரி கொடுத்து நான் வந்து ஜெகன் அப்படின்ற டேரக்டரிக்கு மூவ் ஆகிக்கிறேன் ஸோ இந்த டேரக்டரியில் என்னோடய விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அதே நான் வந்து கோட் ஸ்பேஸ் டாட் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்து உங்களோட கரண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ஃபோல்டர் எதுவும் நீங்கள் அதை டேரெக்டாகவே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கமெண்ட் லைன்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் ஜென்ரேட்டாக இருக்குன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ டிஎஸ் லிண்ட் டாட் ஜேசான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் டிஎஸ் கான்ஃபிக் அதுக்கப்புறம் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் ஸோ இந்த பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபைல் ஸோ இந்த ஃபைலில் தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட நேம் நம்ம அப்ளிகேஷனோட கரண்ட் வேர்ஷன் என்ன அதுக்கப்புறம் நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டிபெண்டன்சிஸ் அண்ட் டெவ் டிபெண்டன்சிஸ் இந்த ரெண்டு செக்ஷன் தான் நமக்கு வந்து 
நம்மளோட லோக்கலில் நம்மளோட மிஷினை வந்து ஆங்கிளில் ரன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் தோட கரண்ட் வேர்ஷன் கரெக்டான வேர்ஷன் எல்லாமே இதில் தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம என்பிஎம் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டேரக்டரிலேருந்து நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாத்தையுமே போய் மறுபடியும் என்பிஎம் ரெஜிஸ்ட்ரியில் போய் கரெக்டாக இந்த வேர்ஷனில் என்ன பேக்கேஜ் இருக்கோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளோட நோட் மாடியூல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருவோம் ஸோ இப்போ நம்ம எஞ்சி நியூ க்ரியேட் பண்ணப்போவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பேந்து சீன்ஸில் நடந்துருச்சு பட் நம்ம இதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு வேர்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ இல்லை அப்டேட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நம்ம பண்ணும்போது மறுபடியும் நம்ம என்பிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும்னா அதில் இருக்கிற லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் டிபெண்டன்சி வந்து டவுன்லோட் ஆகி நம்மளோட நோட் மாடியூல்ஸில் வந்து பழைய அதே பழைய பேக்கேஜை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து உட்காந்துவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சோர்ஸ் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த சோர்ஸ் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஆப் அப்படின்ற ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த ஆப் தான் நம்மளோட மெயின் அப்ளிகேஷன் அண்ட் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அசர்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது என்விரான்மெண்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அண்ட் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குது ஸோ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் தான் மெயினான ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எலோட ஹெட் டேக் இருக்குது ஹெட் டேக் மேலே டைட்டில் அப்படின்ற டேக் இருக்குது ஸோ டைட்டிலில் நான் க்ரியேட் பண்ண அப்ளிகேஷனோட நேம் அதாவது ஜெகன் அப்படின்றது வந்து வந்திருக்கு அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் லிங்க் அப்படின்ற ஒரு டேப் இருக்குது அதில் வந்து ஹெச்ரஃப் அப்படியில் வந்து ஃபேவிகான் டாட் ஐவோ அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃபேவிகான் டாட் ஐவோனா ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட ஆங்கிலரோட லோகோ அங்கே இருக்குது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அண்ட் மெயின் டாட் டிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோ நான் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்மளோட ஆங்கிலர் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை ரன் பண்ணி என்ன வருது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கும் ஆங்கிலர் டாட் சிஎல்ஐலேயே வந்து உங்களுக்கு கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் செட்டப்பில் உள்ள போய் பார்த்தோன்னா என்ஜி சர்வ் ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறோம்னு பார்க்குறேன் ஸோ என்ஜி சர்வ் ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஓப்பன் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ என்ஜி சர்வ் ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஓப்பன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆங்கிலர் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ட்டில் வந்து என்னோடய லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்ற சர்வரில் லான்ச் ஆக போகுது அண்ட் ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஓப்பன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கரண்ட் டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் எதுவோ அந்த டிஃபால்ட் ப்ரௌசரில் அந்த அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணி தரும் ஸோ ஆங்கிலரோட டிஃபால்ட் போர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ ஜீரோ அப்படிங்கிற போர்ட்டில் என்னோடய அப்ளிகேஷனை இப்போ லான்ச் பண்ணி தரும் ஓகே ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது பட் யூஸ்வலாக அது வந்து வித்தின் செகண்ட்ஸ்லேயே நடந்துடும் என்னோடய இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ இந்த ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஓப்பன் அப்படின்றத இங்கே கொடுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நீங்கள் கொடுக்காமலே விட்டுட்டு வெறும் என்ஜி சர்வ் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒன்ஸ் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக கம்பைல் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நீங்களே போய் ப்ரௌசரை மேனுவலாக ஓப்பன் பண்ணி அதில் போய்ட்டு உங்களோட லோக்கல் ஹோஸ்ட் கோல் அண்ட் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் அங்கே வந்து லான்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் கம்பைலிங் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு நம்மளோட ஃபுல் ஆங்குலர் அப்ளிகேஷன் அதாவது என்ஜி நியூ கொடுத்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண எல்லா அப்ளிகேஷனையும் ஃபுல் அப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ கம்பைல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு டைப் ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர் ஸோ ஒன்ஸ் டைப் டைப் ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர் எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி முடித்த உடனே அது நமக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ட்டில் லான்ச் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது கம்பைல் ஆகி முடிஞ்ச உடனே என்னென்னலாம் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே டேரெக்டாகவே பார்க்கலாம் அண்ட் நான் ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஓப்பன் கொடுத்துருந்ததுனால என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்னோடய ப்ரௌசர் லான்ச் ஆகி அது வந்து ஃபோர் டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ற போர்ட்டில் எனக்கு வந்து ஆங்கிலர் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஸோ கரண்ட்டாக நான் எதுவுமே பண்ணல ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அப்ளிகேஷன் எனக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெகன் ஆப்ஸ் ரன்னிங் அப்படின்னு வந்திருக்கு மேலே டைட்டிலில்
ஸோ ஃபைனல் ஃபோட்டோவில் லவ் ஆங்குலர்ன்ற கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி லவ் ஆங்குலர் எல்லாமே இங்கேயே இருக்குது அண்ட் ஃபைனலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரவுட்டர் அவுட்லெட் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது ஸோ இது ஏன் ஜென்ரேட் ஆகி இந்த இடத்துல வந்து விழுந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட என்ஜி நியூ அப்படின்னு கொடுத்தப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராம்ப்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆங்குலரோட ரவுட்டிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்றத பற்றி கேட்டுச்சு ஸோ அங்கே நான் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அது கொடுத்ததுனால இங்கே வந்து ஆப் ரவுட்டிங் டாட் மாடியூல் டாட் டிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் வந்து ஜெனரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபைல் என்னன்றது எல்லாத்தையும் நான் டீட்டெயில்டாக வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ பேசிக்காக ஒரு ஆங்குலர் அப்ளிகேஷனை வந்து வித்தின் செகண்ட்ஸில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த டுட்டோரியலில் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நான் ஆங்குலரில் சின்ன சின்னதாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயில்டாக வந்து நான் ஒரு வீடியோ பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பேசிக்காக ஆங்குலரோட செட்டப் அண்ட் எப்படி லான்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி ஃபுல்லாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை கொரிஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன டாபிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணலாம் அண்டு ஃபர்தராக நம்மளோட சேனலில் வந்து இன்னும் நிறையா டுட்டோரியல் வீடியோஸ் அண்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் யாருக்காவது ஆங்குலர் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ இதே வீடியோவை நான் இங்கிலீஷ்லேயும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டேட்டிவ் தேங்க்ஸ்